കുറേയധികം കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സന്ദേശം കൊടുക്കണമെന്ന മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതൊരു പക്ഷെ എൻ്റെ വീക്ഷണം മാത്രം മറ്റൊരാളുടെ വീക്ഷണമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ വീക്ഷണമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഓസോൺ ലെയറിനെക്കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ഡിഗ്രി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലെ വെള്ളം നാല് മീറ്റർ ഉയരും എന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷനെക്കുറിച്ചും കാടും മഴയും ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ധാരാളം സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന അറിവുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം സത്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് വളരെയധികം ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് മീതയിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്ന വാർത്ത അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ വിട്ടിലും ചിത്രശലഭവും ഈയാമ്പാറ്റയും തുമ്പിയും എല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അത് ശരിക്കും മീതൈൻ എന്ന ഗ്യാസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പത്രം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ സകല കൃമികീടങ്ങളെയും പുഴുക്കളെയും എല്ലാം കേരളീയർ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫുൾ പേജ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കേരളീയനും പലപ്പോഴും അറപ്പ് തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദയ തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ആ ആ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെയും തുമ്പിയുടെയും വിട്ടിലിൻ്റെയും എല്ലാം തീൻമേശയിൽ തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുത്തുന്ന ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ മഴ കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടേത് തനതായ പ്രവൃത്തികൾ അതിനെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാനും പറ്റണില്ല ഇപ്രാവശ്യം കാലവർഷം അസാധാരണമായിട്ട് കയറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ തുലാവർഷം അങ്ങ് അടിച്ചു കയറുകയാണ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ന്യൂനപ ന്യൂനമർദ്ദം വന്ന് മഴ ഇങ്ങനെ കോരി ചൊരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷട്ടർ തുറക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഴ പെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിലുള്ള സയൻസ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങോ ഗോ ഗ്ലോബൽ കൂളിങ്ങോ എല്ലാം കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു താളമില്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു സംഘടനയിലെ അകത്തുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം എല്ലാം നൂറ് ശതമാനവും വാ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്തെല്ലാം പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് അതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് എഴുപതോളം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് ശരിക്കും പ്രാവശ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം മഴ പെയ്തിരുന്നു അത്രേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ സ്നോ വീണിരുന്നു എൽനിനോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഈ വർഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അത് അത് പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വികൃതി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രതിഭാസം വെച്ചുകൊണ്ട് പലതും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു താളമുണ്ട് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറ് ഒരു പക്ഷേ സി എഫ് സി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ
മഴ പെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ പെയ്യിക്കാനും പെയ്യിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പെയ്യിക്കാതിരിക്കാനും താപം കൂട്ടാനും താപം കുറയ്ക്കാനും വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇൻറ്റൻസ് വിൻ്റർ ആക്കാനും ലൈറ്റ് വിൻ്റർ ആക്കാനും ഇൻറ്റൻസ് മഴയാക്കാനും ലൈറ്റ് മഴയാക്കാനും ഇൻറ്റൻസ് ചൂടാക്കാനും ലൈറ്റ് ചൂടാക്കാനും എല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരറിവ് കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടേ പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തെയും ഭൂമിയെയും മലിനീകരിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് തന്നെ അത് പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യരുത് പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളം ആ പ്രകൃതിയുടെ താളം അത് അതേപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പലരും ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ട് ഇനിയും ഭംഗിയായിട്ട് മിസോറി മിസിസിപ്പി നദി ഗംഭീരമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കലഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വരാറുണ്ട് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള പ്രദേശം മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഒന്ന് ബൈ പത്തായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ മാറി നിന്ന് സാക്ഷി ഭാവത്തിൽ പ്രകൃതിയെ നോക്കിയാൽ അതിങ്കലെങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥ എന്തറിഞ്ഞു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ലേ അത് വരിക അതുകൊണ്ട് സയൻസ് യൂസ്ലെസ് ആണെന്നോ ടെക്നോളജി യൂസ്ലെസ് ആണെന്നോ പ്രൊഡിക്ഷൻ യൂസ്ലെസ് ആണെന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് വരും ന്യൂനമർദ്ദം വരും കടലിൽ പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കടലിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ശാന്തമായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡിക്ഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കടലിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതൊക്കെ ഇൻവാലിഡ് ആവുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു താളമുണ്ട് ആ താളമുള്ള പ്രകൃതിയെയാണ് ഭാരതീയർ ഈശ്വരീയമായിട്ട് ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല പക്ഷെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതും പ്രവചിക്കുന്നതും എല്ലാം എത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല കുറേയൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം ഏത് കാര്യത്തിലും കുറെ ശരിയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ മാറ്റണം എടുക്കരുത് തിരസ്കരിക്കണം അതിനെ കളിയാക്കണം തമസ്കരിക്കണം അവഹേളിക്കണം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതല്ല മനുഷ്യന് പരിമിതിയുണ്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് മാത്രമൊന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാലമായിട്ട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന